آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وہی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین موضوع گفتگو شکیات نماز اور اس ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ شکوک کہ جن سے نماز باطل نہیں ہوتی اور ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تو دوسرے نمبر پہ جس شک کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے سلام کے بعد شک سلام کے بعد اگر کسی کو شک ہو کہ میرا رکو صحیح تھا یا نہیں سجدہ صحیح تھا یا نہیں اس میں حرکت تھی یا نہیں یا اس کی رکعت کے بارے میں شک ہو کہ یہ میں نے چار پڑھی یا پانچ تو اگر سلام کے بعد شک ہے تو اسے پرواہ نہیں کرنی چاہیے لیکن شک اگر دو چیزوں کے درمیان ہو اور دونوں ایسی چیزیں ہوں کہ جن سے نماز باطل ہوتی ہے تو پھر اسے نماز پڑھنی پڑے گی مثال کے طور پہ اسے شک ہو تین رکعت نماز پڑھی یا پانچ رکعت اب اسے شک تو ہے لیکن اگر یہ تین رکعت نماز پڑھی ہے اس نے تو نماز باطل ہے اور اگر پانچ رکعت نماز پڑھی ہے تو نماز باطل ہے لیکن اسے اتنا یقین ہے کہ یا تین پڑھی گی یا پانچ پڑھی گی ایسی صورت میں نماز باطل ہوگی لیکن اگر سلام کے بعد فقط یہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے یہ تھی دوسری قسم ان شکوک کی کہ جن کے بعد توجہ نہیں دینی چاہیے خدا بن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد مال محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ محمد و آلہ